আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো শাস্ত্রবিধি অনুসরণ করে বাড়িতে অবস্থান করছো এবং পাশাপাশি তোমাদের পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছো তো আজকের এই ভিডিওটি আমি মূলত বানিয়েছি অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য তোমাদের বিজ্ঞান বইয়ের সপ্তম অধ্যায় যার নাম হচ্ছে পৃথিবী ও মহাকর্ষ আমরা আজকে এই অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব। তো প্রথমে দেখি এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ কিছু টপিক্স প্রথমে আছে মহাকর্ষ অভিকর্ষ তারপরে আছে নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র তারপরে আছে অভিকর্ষ যে তরণ এবং এর মানের ভিন্নতা তারপর আমরা দেখব ভর এবং ওজন এবং সর্বশেষ টপিক্স হচ্ছে ওজনহীনতা তো চলো আমরা আলোচনায় চলে যাই প্রথমে আমরা জানব মহাকর্ষ এবং অভিকর্ষ কি মহাকর্ষ সম্পর্কে তোমাদের বইয়ে যেটা লেখা আছে সেখানে বলা হয়েছে এ মহাবিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তু একে অপরকে আকর্ষণ করে হ্যাঁ মহাবিশ্বের যে কোনো দুটো বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষণ সেটাকে আসলে মহাকর্ষ বলা হয় ধরো তোমার পড়ার টেবিলে দুইটা কলম পাশাপাশি আছে তো এই দুইটা কলম কিন্তু একে অপরকে আকর্ষণ করছে যার নাম হচ্ছে মহাকর্ষ আবার আমরা যদি সৌরজগতের দিকে তাকাই যেখানে সূর্য সেন্টারে থাকে এবং সূর্যকে কেন্দ্র করে কিন্তু কিছু গ্রহ চারপাশে সব সময় ঘুরছে কেন ঘুরছে কারণ সূর্যের সাথে প্রত্যেকটা গ্রহের কিন্তু একটা আকর্ষণ এখানে কাজ করছে যদি আকর্ষণ কাজ না করত এরা কিন্তু সূর্য থেকে অনেক দূরে সরে যেত ফলে এই যে সূর্যের সাথে প্রত্যেকটা গ্রহের যে আকর্ষণ বুধ গ্রহের আকর্ষণ শুক্র গ্রহের আকর্ষণ বা পৃথিবীর আকর্ষণ এই যে একটা আকর্ষণ এই আকর্ষণটাকেই বলা হচ্ছে মহাকর্ষ মানে মহাবিশ্বে যে কোনো দুটো বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষণ এটাকে বলা হচ্ছে মহাকর্ষ আর অভিকর্ষ হচ্ছে এই যে আমি দুটো বস্তুর কথা বললাম তার মধ্যে একটা অবশ্যই পৃথিবী পৃথিবী এবং অন্য যে কোনো একটা বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষণ সেটাকে বলা হচ্ছে অভিকর্ষ যেমন এখানে যদি আমি বলি পৃথিবী এবং সূর্যের মধ্যে যে আকর্ষণ এটা হচ্ছে অভিকর্ষ পৃথিবী এবং মঙ্গল গ্রহের মধ্যে যে আকর্ষণ এটা হচ্ছে অভিকর্ষ পৃথিবী এবং চাঁদের মধ্যে যে আকর্ষণ এটা হচ্ছে অভিকর্ষ তার মানে দুইটা বস্তুর একটি যদি পৃথিবী হয় তাহলে পৃথিবী এবং মহাবিশ্বের অন্য যে কোনো একটা বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষণ এটাকে বলা হচ্ছে অভিকর্ষ যেমন তুমি যদি একটি বলকে ওপরের দিকে নিক্ষেপ করো বলটা কিন্তু কিছুক্ষণ পর আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবে কারণ পৃথিবী এই বলটিকে টানছে আবার যদি একটা গাছ থেকে আম পড়ে যায় বাতাসে সে আমটা কিন্তু পৃথিবীতেই পরে মাটিতেই পরে কারণ এই আমের এই আমকে পৃথিবী আকর্ষণ করছে এই আকর্ষণটাকেই আসলে বলা হচ্ছে অভিকর্ষ তো এখান থেকে কিন্তু আমরা বলতে পারি প্রত্যেক অভিকর্ষ বলে কিন্তু আসলে মহাকর্ষ কিন্তু সব মহাকর্ষ বল কিন্তু আসলে অভিকর্ষ বল না আমার মনে হয় তোমরা বিষয়টি বুঝতে পেরেছ আমরা পরবর্তী টপিক্সে চলে যাই এখানে আমরা কিছু রাশি সম্পর্কে জানব তাদেরকে কি দিয়ে প্রকাশ করা হয় এবং তাদের একক সেই সম্পর্কে আমরা একটু জানার চেষ্টা করব প্রথমে এখানে দৈর্ঘ্য এবং দূরত্ব আমরা জানি দৈর্ঘ্যের ইংলিশে এটাকে বলা হয় লেন্থ এবং দূরত্ব ইংলিশ হচ্ছে ডিস্টেন্স তো দৈর্ঘ্যকে আমরা এল দিয়ে প্রকাশ করব এবং দূরত্বকে আমরা ডি দিয়ে প্রকাশ করব আর উভয়েরই কিন্তু একক হচ্ছে মিটার আবার ভরের ইংরেজি হচ্ছে মাস ভরকে এম দিয়ে প্রকাশ করা হয় এবং ভরের একক হচ্ছে কেজি সময়ের ইংলিশ হচ্ছে টাইম এটাকে টি দিয়ে টি দিয়ে প্রকাশ করা হয় এবং সময়ের আন্তর্জাতিক একক হচ্ছে সেকেন্ড ওজন ওজনের ইংরেজি হচ্ছে ওয়েট ওজনকে ডাব্লিউ দিয়ে প্রকাশ করা হয় এবং এটার একক হচ্ছে নিউটন বলের ইংরেজি হচ্ছে ফোর্স বলকে অ্যাপ দিয়ে প্রকাশ করা হয় এবং বলের এককও কিন্তু নিউটন আমরা পরবর্তী টপিক্সে চলে যাই নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক যেটা সম্পর্কে যদি তোমরা খুব ভালো ধারণা রাখতে পারো তোমরা কিন্তু সৃজনশীল এখান থেকে খুব ভালো একটা নাম্বার পেতে পারো তো নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র সম্পর্কে তোমাদের বইয়ে যেটা বলা হয়েছে যে মহাবিশ্বের প্রত্যেকটা বস্তু একে অপরকে আকর্ষণ করে এই আকর্ষণ বলের মান এদের ভরের গুণ ফলের সমানুপাতিক মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক এবং এই বল বস্তুকণাদ্বয়ের সংযোগ সরল রেখা বরাবর ক্রিয়া করে 
विषय कैमन एखे हमें दो गोलकार वस्तु नहीं बस्तु भर हे एम ओन एक बस्तु भर हे एम टू एवं तर मध्य दूरत हे डी ए तर मध्य जे एक आकर्षण बल से अवश्य तर केंद्र संयोगकारी रेखा बराबर जो सेटार मान हे एफ है तेल निटनर महाकाश सूत्र अनुजाई जे बल मान हम तर भर गुण फल समानुपातिक मान एफ समानुपात एम ओन इंटू एम टू तर तर मध्यवर्ती दूरतर वर्गर व्यस्तानुपात तरह एफ समानुपात वन बार एखे एक विषय बुझते हैं समानुपात मान हमें इसलिए समान ना एफ एवं भर मध्य क्योंकि एक सम्पर्क हे जो एफ पे एफर पर बेड़े जाए यटार परिमाण क्योंकि बाढ़ उल्टा भाव बोलते परि जो भर बसि है आकर्षण क्यों बसी है ये बला हम समानुपात आर वन बार मान हे जो ये दूरतर परिमाण अनेक बेड़े जाए ये बला है व्यस्तानुपात सम्पर्क जी एटार परिमाण बेड़े जाए यटार परिमाण कमे जाए आर जो डीएर परिमाण कमे जाए तो आकर्षण के परिमाण बेड़े जाए ये बला व्यस्तानुपात सम्पर्क तो सैंटिफिकाली जरा सैंटिस्ट आनारा ये जख एक समीकरण मध्य नहीं तो तक वनारा दुटा के एकत्रित एक समान चिन्ह दिए पशापी एक कन्स्टेंट आनते हैं आप जो ये दुईटा लाइन के एक साथ ही लिखी तेल प्रथम लिखते पर एप समानुपात एम ओन एम टू भाग डिस्कोर जेखने एम ओन एम टू क्योंकि गुण अवस्था आए डिस्कोर क्योंकि भाग अवस्था आज है तो समानुपात चिन्ह के समान चिन्ह करते हम मैं एक समीकरण रूप दीते हम तुम अवश्य एक कन्स्टेंट एखे आनते हैं एखे हमें एक कन्स्टेंट नहीं जर नाम हे इूनिवार्सल ग्राविटेशनल कन्स्टेंट बा सार्वजन महाकर्षीय ध्रुवक जार मान हे सिक्स पॉइंट सिक्स सेवेन थ्री इंटू टेन पॉय माइनस इलेवेन निटन मीटार स्कोर पर के जि स्कोर एखान के एक विषय बुझते हैं ये एकक आउटन मीटार स्कोर पर के जि स्कोर से भाव आसे जि एर एकक हम जो एखान के ये चले जाए जो जिटा के आलदा कर नहीं आ गुण कर जिटा के आलदा कर नहीं तो रकम पाई एफ डि स्कोर एम ओन एफ डि स्कोर भाग एम ओन एम टू एन जो एगुल एककगल ये बस एक आगे क्योंकि बल एक हे निटन दूरत एक हे मीटार एवं भर एक हे के जि हमें जो मानगुल बसा बसाई क्योंकि ठीक ए रकम पा निटन मीटार स्कोर पर के जि स्कोर ठीक है और एक विषय मना रखते हैं ये जो मानट सिक्स पॉइंट सिक्स सेवेन थ्री टेन पर माइनस इलेवेन यार तात्पर्य की तात्पर्य हे जो दुईटा बस्तुर भर एक के जि है मैं यटार भर हे एक के जि जो नहीं जो एक के जि नहीं तर मध्यवर्ती दूरत जो एक मीटार है तक तर मध्य जो आकर्षण बल्ट क्च कर सेटार मान हम सिक्स पॉइंट सिक्स सेवेन थ्री टेन पावर माइनस इलेवेन निटन हमार मन तुम्हारा विषय की बुझते पे छो अच्छा एन य संख्या ये कि अनेक बड़ो ना छोटो ये आसल विषय ए रकम सिक्स पॉन्ट सिक्स सेवेन थ्री भाग एक लिखे एगारोटा शून्य तीन चार पाँच छय सत आठ नय दस एगारो जो इटा के भाग कर संख्या क्योंकि अनेक छोट हो तर मैं ये आकर्षण ये आकर्षण बल मान क्यों अनेक छोट आर मन तुम्हारा विषय बुझते पे छो तो ये सूत्रता तुम्हारे माथाय रखते हैं ये सूत्र व्यवहार करवर्ती सृजनशील सल्व कर चेष्टा करब परवर्ती टपिक्स चले जा परवर्ती टपिक्स बला तरण एवं अभिकर्ष तरण तरण बुझते हम तुम्हें बेग बुझते हैं जेमन ये एक जो व्यक्ति हाँ से पाँच सेकेंडे जो दस मीटर दूरत जाए तो एक सेकेंडे से क्यों पर दूरत जाए अवश्य दस भाग पाँच मान हे टू मीटार पर सेकेंड ये हे व्यक्तर बेग तमें जो हमें दूरत के समय दिए बाग करब से हे बेग आर जो हमें बेग के समय दिए भाग करब से तरण तरण के दिए प्रकाश करा आक भाई बोलते परि 
কোন একটা বস্তুর বেগ বৃদ্ধির হারকে বলা হচ্ছে ত্বরণ যেমন এখানে একটা মার্বেল আছে যদি তুমি এই মার্বেলটাকে একটা মসৃণ তলের উপর ধাক্কা দাও তাহলে কিন্তু মার্বেলটা এদিকে যাবে এবং প্রতিনিয়ত তার বেগ বাড়তেই থাকবে এটাকে বলা হচ্ছে ত্বরণ মানে ব্রেক বৃদ্ধির হারকে বলা হচ্ছে ত্বরণ আবার আমরা যখন বেগকে সময় দিয়ে ভাগ করবো সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা ত্বরণ পেতে পারি আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পেরেছ এবার আসো অভিকর্ষ ত্বরণ বা গ্র্যাভিটেশন আর অ্যাক্সিলারেশন এটাকে জি দিয়ে প্রকাশ করা হয় এখানে একটা পৃথিবী আছে আমি পৃথিবীকে আঁকিয়েছি এখানে পৃথিবীর ওপর থেকে একটা বস্তুকে যদি আমি ফেলে দেই তো যতই সে নিচের দিকে যাবে ততই কিন্তু তার বেগ বাড়তেই থাকবে যেমন যখন আমি নিক্ষেপ শুরু করি নি তখন তার বেগ হচ্ছে শূন্য এখন যদি আমি বস্তুটাকে ফেলে দিই এক সেকেন্ড পর যদি বস্তুটার বেগ নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড হয় তাহলে আরও এক সেকেন্ড পর কিন্তু নাইন পয়েন্ট এইট প্লাস আরও নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড হারে তার বেগটা বাড়তেই থাকবে তো এই যে যতই সে নিচের দিকে যায় যেতে থাকবে তার বেগ কিন্তু একটা নির্দিষ্ট আনুপাতিক হারে বাড়তে থাকবে সে তার মান হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড তার মানে ব্রেক বৃদ্ধির হার জি সমান নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড ভাগ হচ্ছে সেকেন্ড আমরা একটু আগে বলেছিলাম যখন বেগকে সময় দিয়ে ভাগ করা হয় তখন আমরা তরণ পাই তার মানে এখানে বেগ হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড আর সময় হচ্ছে এক সেকেন্ড এটাকে যদি আমি এই সেকেন্ডটাকে ওপরে নিয়ে যাই সেটা কিন্তু এক্সাক্টলি নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার হবে তার মানে এই অবিকর্ষ তরণ জি এর মান ভূপৃষ্ঠে নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এটা তাৎপর্য হচ্ছে যদি কোনো বস্তু অবিকর্ষ বলের প্রভাবে নিচের দিকে পড়তেই থাকে পড়তেই থাকে তাহলে তার বেগ প্রতি সেকেন্ডে নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড করে বাড়তেই থাকবে আমার মনে হয় তোমরা বিষয়টি ক্লিয়ার হয়েছ আজকে এই পর্যন্তই দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওটিতে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আসসালামু আলাইকুম